എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരുടെയും സിസ്റ്റേഴ്സ് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരുടെ ഒക്കെ ആശീർവാദം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒന്ന് യേശുവുള്ള വിശ്വാസം രണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വിശ്വാസം ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോഴും ധ്യാനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കാണ് യേശുവിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് അതൊരു സാറ്റുറേറ്റഡ് ഒരു പോയിൻ്റാണ് അതിന് അധികം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പദം ഓരോ ദിവസവും ഗൃഹപാഠം ചെയ്യേണ്ട വാക്കാണ് എന്താണത് ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് ക്രൈസ് യേശുവിൻ്റെ വിശ്വാസം അതിന് ഓരോ ദിവസം ചലഞ്ച് ഉണ്ട് അതിന് ഓരോ ദിവസം പുതിയ തളർപ്പുകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സമ്മതമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞൊരു കഥ അതിൽ അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നതാണ് എന്ത് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം ദൈവമായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു മകൻ പറയുന്നതാണ് എന്ത് യേശുവിൻ്റെ വിശ്വാസം അത് ഞാൻ റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും പോഷൻ പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ദൈവ പരിപാലനയുടെ കഥ എന്ന മട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ കൂളായിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും മകൻ്റെ പോഷൻ വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെ കണ്ണ് പതുക്കെ ഈർണായി ചുരുക്കത്തിൽ ലോകത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ വാക്കാണ് യേശുവിൻ്റെ വിശ്വാസം പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ആവശ്യത്തിലേറെ ക്ലേശങ്ങളുള്ള അലഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ഒരു മരപ്പണിക്കാരൻ എങ്ങനെ ഇത്രയും സന്തോഷത്തിലും തൃപ്തിയിലുമൊക്കെ ജീവിച്ചത് അതിനെ അയാളെ പ്രേരിപ്പിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അയാൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ മുറിവായിട്ട് നിലവിളിച്ച് കടന്നു പോയത് അത് ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഖനനം ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് നമുക്ക് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസവും യേശുവിൻ്റെ വിശ്വാസവും ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു പാസേജ് ഉണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് നമ്മുടെ മെഡിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ എന്നാൽ കരുതുക കൂടാതെ യോഹനൻ ഏഴ് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ടാണ് കൂടാര തിരുനാളിൻ്റെ ഒടുവിൽ യേശു എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ വന്ന് കുടിക്കുക അടുത്ത വരി എന്താണ് കുടിക്കുന്നവരുടെ നെഞ്ചില്ലെന്ന് ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും ആദ്യത്തെ പോർഷനാണെന്ത് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലേ ആവോളം കുടിക്കുക കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ നിരന്തരം കുടിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഉറവുകളായിട്ട് മാറുന്നു കുടിക്കുക കുടിച്ചവർ നദിയായിട്ട് പരാവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുക ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇതിലൊരു ദർശനപരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് നൂറ്റമ്പത് സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാരും അല്ല പത്ത് നൂറ്റമ്പത് നദികണക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നദികളെ ഉറവുകളെയാണ് ഇങ്ങനെ വധപുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല ആദ്യം ഇങ്ങനെ പാദം നനഞ്ഞു പിന്നെ മുട്ട് നനഞ്ഞു വസ്തുതിൽ മനുഷ്യ കാണുന്നേയില്ല ആകപ്പാടെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പൊങ്ങി 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 പോയിട്ട് ജലസമാധി ഉണ്ടാകുന്നു മാത്രമാണ് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിവേഴ്സാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു തിരുവചനത്തുള്ള താല്പര്യം ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങളൊരു സ്നേഹിത കടന്നുപോയി നമുക്കൊരു ചെറിയ റിട്രീവ് സെൻ്റർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊല്ലത്തിനടുത്ത് അവിടെ ആ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അവർ ധ്യാനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു മെയ് മുപ്പതാം തീയതി അവർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അമ്മ കോട്ടയത്ത് ഡങ്കിപ്പനിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കാര്യത്താസിൽ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഓ വൈകുന്നേരം അമ്മയുടെ വിശേഷം അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെയും കുറേ കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ഹസ്ബൻഡ് സാജു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത് മാഗിക്കും ഇതേ പനിയുണ്ട് ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ട് 
ഒരു പേര് മാഗി നൻ അപ്പം മാഗിയുടെ നില അമ്മയേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ അമ്മയ്ക്ക് മുമ്പേ മാഗി കടന്നുപോയി നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പച്ചയായിട്ട് ആരും ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വിഷമം പിടിച്ചൊരു കാര്യം കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ മാഗി മരിച്ച വാർത്ത അറിഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് വൈകിപ്പോയ ഒരു സന്ദേശം മാഗിയുടെ അവസാന സന്ദേശം അതിനുശേഷം ആ ഫോണിലേക്ക് വരുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നദിയാണ് ഇനി കാണാതെ ഒഴുകിക്കോളാം ആ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആ റിട്രീറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തൊരു വിഷയം ഇതായിരുന്നു ഈ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എന്താകാൻ പറ്റും നദിയാകാൻ പറ്റും പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മ ഒരു പ്ലസ് ടു അധ്യാപിക മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അമ്മ മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പേ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് തൻ്റെ വേഗ വളരെ വേഗത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ചുരുക്കി എഴുതുകയാണ് ഞാൻ നദിയാണ് ഇത്രയും കാലം കണ്ടുകൊണ്ടൊഴുകി ഇനി കാണാതെ ഒഴുകിക്കോളാം അവർക്ക് ഈ വേദപുസ്തകത്തിലൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമുള്ളൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒടുവിൽ എഴുതിയ വരിക്കും സുവിശേഷവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷമൊക്കെ ഏകദേശം അതിൻ്റെ സമാപ്തിയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മരിച്ചവൻ്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് പിന്നെയും രക്തവും ജലവും ഒഴുകി മരിച്ചവൻ്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് പിന്നെയും രക്തവും ജലവും ഒഴുകി എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും യോഹന്നാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തീരുന്നില്ല കണ്ടവൻ തന്നെയാണ് അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നത് അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാണ് നിങ്ങളും അത് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ എഴുതുന്നത് പറഞ്ഞ് മതിയാവുന്നില്ല വയ്ക്കുന്ന വാക്ക് ഗഷ്ഫോർത്ത് എന്നൊരു വാക്കാണ് ചലം പൊട്ടി ഒഴുകിന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പിന്നെയോ ചെറിയ വോളിയം മതി കേട്ടോ വോളിയം കൂട്ടണ്ട അപ്പോ മരിച്ചവൻ്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് രക്തവും ജലം ഒഴുകി ഗഷ്ഫോർത്ത് ഉറവക്കണ്ണി കുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒത്തിരി അർത്ഥമുണ്ട് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു അതിങ്ങനെ കുർബാനയുടെയും ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് രക്തം കുർബാനയുടെയും ജലം ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആണ് വേറെ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു അതിങ്ങനെ ഒരു പുതുപിറവിയാണ് പുതുപിറവിക്ക് ശേഷം എന്തുണ്ടാകും നമ്മൾ പ്ലസൻറ്റാന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാകത്തില്ലേ അല്ലേ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് രക്തവും ജലവും കൂടി ചേർന്നിട്ടൊരു യൂണിറ്റ് അതാണെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരിച്ചിട്ടും അവൻ്റെ സ്നേഹപ്രവാഹങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ല അതിപ്പോഴും നമ്മൾ വലം ചുറ്റി ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പത്ത് നൂറ്റമ്പത് പേര് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൂനി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വലം ചുറ്റി ഒഴുകുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം തകർക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അത്രയും ശക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒഴുക്ക് പിടുത്താൻ കിട്ടും എന്താ ഒഴുക്ക് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അയാൾ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അയാൾ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു കുട്ടി കുറച്ച് ഹരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ധൈര്യമാണ് യു ആർ പാഷനേറ്റ്ലി ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണലി ലൗഡ് ഉപാധിയില്ലാതെ അഗാധമായിട്ട് ആരോ ഒരാൾ നിങ്ങളെ ഇപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ മാഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമുക്ക് പരിചയമുള്ള നമ്മളെ കണക്കുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എത്തുന്ന പ്രകാശം ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും മരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വലം ചുറ്റി ഒഴുകുന്നു തന്നെ പറയുന്നേ ആ ദിവസം മെയ് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി എനിക്ക് ആ കാര്യം ഒന്നുകൂടി പിടുത്തം കിട്ടി വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ ഗുരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ ആത്മീയ കവിതകളല്ല പിന്നെയോ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കണക്കുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ സാധ്യതയാണ് കോമൺ മാൻസ് പോസിബിലിറ്റി നല്ല പച്ചയുള്ളൊരു നാടാണ് നമ്മുടേത് എൻ്റെ പച്ചപ്പിനെ മുഴുവൻ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുടെ കഥയാണ് നാലിനും കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്നു നാൽപ്പത് പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്നു എനിക്ക് 
ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് നദികളുടെ പേരെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ പതിനേഴ് എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാവുന്ന നദികളുടെ പേരിനേക്കാൾ ഞാൻ ആദ്യം ഓർമ്മിക്കുന്നത് മാഗിയാണ് മാഗി ഒരു നദിയുടെ പേരാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എന്താകാൻ പറ്റും നദിയാകാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടയിൽ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരടുപ്പത്തിൽ വളരെ ബ്രദർലി ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളും ഒരു നദിയുടെ നാമമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമോ വിൽ യു ബി ഓൾസോ ദ നെയിം ഓഫ് എ റിവർ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിട്ടും ഉറ്റവരുടെ ഓർമ്മകൾ ഇങ്ങനെ വലഞ്ചുറ്റി ഒഴുകുമോ അപ്പം ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ധ്യാനവിചാരം അതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ കൂടി ഈർപ്പമുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച പെസഹയാണ് പെസഹ എവിടെ ഒരുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തെരുവി ചെല്ലുമ്പോൾ വെള്ളം കോരി വരുന്നൊരു പുരുഷനെ കാണും അയാളോട് ചോദിക്കണം എവിടെയാണ് ഗുരുവിന് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പെസഹയുടെ മന്ദിരം അപ്രധികം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം കോരി വരുന്ന പുരുഷൻ ആണ് വെള്ളം കോരുന്നതും പെണ്ണ് കോരുന്നതും തമ്മിൽ ഇത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആണിങ്ങനെ തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കുടം കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടം വരെ ജലരാശിയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അയാളാണ് നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ഈ പെസകാമേശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യത്തോട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീകമാണെന്ത് ഈർപ്പമുള്ള മനുഷ്യർ നനവുള്ള മനുഷ്യർ വിൽ യു ബി ഓൾസോ ദ നെയിം ഓഫ് എ റിവർ അവനവൻ നദിയാണോ അല്ലേ എന്നറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നാ കരുതുക ഒരു ആറ് സൂചനകളാണ് ഒന്ന് ഇപ്പോഴും ഒഴുകുന്നുണ്ടോ അതിങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പെരോസി പറയുന്നതാണ് ഓരോ പുലരിയിലും അവൻ്റെ സ്നേഹം പുതിയതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്നേഹമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അനക്കമില്ല ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മളും കരുതുന്നു ശരിയുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ പുതുക്കുന്നില്ല നദി എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ നവീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണെന്ത് നവി നദി ഹെരാക്ലിറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തകം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നദിയിൽ രണ്ട് വട്ടം കുളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ കുളിച്ചു കയറി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മുങ്ങി വരാമെന്ന് ഓർത്ത് പുറത്ത് വീണ്ടും പടവിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ നേരത്തെ കുളിച്ച നദി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഈ നിരന്തരം നവീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന വാക്കാണെന്ത് നദി ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നവീകരിക്കണ്ടേ ഓരോ പുലരിയിലും അവൻ്റെ സ്നേഹം പുതിയതാണെന്നൊക്കെ വേദപുസ്തകം വായിച്ച് എണീക്കുന്ന മനുഷ്യർ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്നേഹം പുതുക്കാത്തത് നമ്മളിങ്ങനെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണാം ഈ ഓട്ട് പാത്രങ്ങളും ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി നേരം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ വീട്ടമ്മമാർ പുളിയും ചാരവും ഒക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടച്ചു വെക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഇതിടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ തുടച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിരന്തരം തുടച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്ലാവ് പിടിച്ചു പോകുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ പേരാണെന്ത് സ്നേഹം ഇങ്ങനെ മിനുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഓരോ പുലരിയിലും അവൻ്റെ സ്നേഹം പൊതുവെ അപ്പോൾ ഒന്നിങ്ങനെ നിരന്തരം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ നിലച്ചു പോകുന്ന നദിയുമുണ്ട് ജീവിതത്തിലല്ലേ വിശേഷിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അപമാനം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പാർച്ചർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉറ്റവർ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നിലച്ചു പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഈ നിലച്ചു പോയ മനുഷ്യരുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾക്കുന്നു ഒരു ദേശത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തീയും ഗന്ധവും ഇറങ്ങി വരികയാണ് കരി കരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഒരു ദേശം ഒരു കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു ഓട് രക്ഷപ്പെട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം എന്താണ് ഓടുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല അവളത് 
പാലിക്കുന്നില്ല അയാൾ ഒരു പക്ഷേ അത് പാലിക്കുന്നുണ്ടാകും കാരണം ആണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓർമ്മകൾ ജീവിക്കുന്നത് പെണ്ണാണ് അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതെപ്പോഴും ഹെൽപ്ഫുള്ളാണെന്നുള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാ കത്തിപ്പോകുന്നത് തൻ്റെ സ്വപ്ന നഗരമാണ് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിച്ചുവെച്ച് നടന്ന വഴികളാണ് തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വ്യാപാരശാലകളാണ് അവൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കി അടുത്തവർ എന്താണ് അവൾ ഉപ്പ് തൂണായിപ്പോയി പരിഹാരമില്ലാത്ത ഇന്നലകളിലേക്ക് നോക്കി ഉപ്പ് തൂണായി പോകുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട ജീവിതം നിലച്ചു പോവുക നമുക്കറിയാവുന്നൊരു വീട്ടിൽ മകളിഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കല്യാണത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പോയതിൻ്റെ പേരിൽ അന്ന് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ വീട് അകത്തുനിന്ന് സാക്ഷിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെയും സഹോദരി എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ബലടിച്ചെന്നാൽ വാതിൽ തുറക്കത്തില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്ത് നിന്ന് ഒരു ജനാല പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തുറക്കും എന്താ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല അവിടെ ഇന്നും കുട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയ അന്ന് ഈ വീട് നിലച്ചു പോയി ജീവിതം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ വീണ്ടെടുക്കണം പരിഹാരമില്ലാത്ത ഇന്നലകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് തൂണാകാനായിട്ട് ആരും ആരെയും വിട്ടു കൊടുക്കരുത് ഒന്ന് കണ്ണു ഉടച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സഞ്ചാരം വീണ്ടെടുക്കണം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തം ഈ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിലച്ചു പോയ മനുഷ്യരുണ്ട് അവരോട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വയോധികനായ മനുഷ്യന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തിരുപത് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോയെന്നിരിക്കും നിലച്ചു പോയ മനുഷ്യ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നൊരു പിടുത്തവും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവരെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അവരെ കുറേ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സുവിശേഷ ജീവിതം നിലച്ചു പോയവർ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറയുക സാരമില്ലെന്ന് പറയുക മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുക ഒന്നുതാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്കൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു വലിയൊരു ആനുകൂല്യം അതായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും അത് ഏറ്റവും കൃതജ്ഞത ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഒരു കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു മൂന്ന് വർഷം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇരുന്നു പോയി കൃത്യമായിട്ട് ആയിരം ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു മുറി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സഹായം നമ്മുടെ തന്നെ സന്യാസമൂഹത്തിനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് മുറിയുടെ പുറത്ത് കൊട്ടും പുറത്തു പാടോ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യവശാൽ അത്തരം ഭാഗ്യം നമ്മളിൽ പലർക്കും ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ഈ പുറത്തുനിന്ന് ആരും കൊട്ടുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സഞ്ചാരത്തെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങും ഇങ്ങനെ തട്ടിത്തടഞ്ഞ് നിൽക്കരുത് തട്ടിത്തടഞ്ഞു പോയവരെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിനൊന്നാം പാടോ ഒഴികൊണ്ടേ ഇരിക്കുക രണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കുമോ വില്ല അക്സെപ്റ്റ് ലൈഫ് നദിയെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് വടക്കേന്ത്യയിലൊക്കെ നദി ഉപാസനമൂർത്തിയാണ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് പൂക്കളും ചിരാതുകളും ഒക്കെ ഒഴുക്കി വിടുന്നു പക്ഷെ ഇതേ പുഴയിലേക്ക് തന്നെ ആരോ പാതിവന്തോർ മൃതശരീരം ഒഴുക്കി വിടുന്നു അതെ എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ ജീവിതത്തെ കുറേ കൂടി സമയത്തോടെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ കാൻ അക്സെപ്റ്റ് ലൈഫ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെന്ന് നമുക്കൊരു പിടുത്തവും ഇല്ല എന്തിനെയും സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സിനെ പരുവപ്പെടുത്തുന്നുള്ള രണ്ടാം പാഠം ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് വേണ്ടേ ജീവിതത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജപ്പാനിലൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് ആ റെസ്റ്റോറൻ്റ് പ്രത്യേകത നിങ്ങളിങ്ങനെ കുറേ നേരം ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആ മെനുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു വെയിറ്റർ അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നിട്ടകത്തേക്ക് പോയിട്ട് അയാളുടെ കണ്ണി തടയുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു വിഭവം കൊണ്ടുവന്നു തരുന്നു ആ റെസ്റ്റോറൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്കൺ ഓർഡേഴ്സ് പുറത്ത് നന്നായിട്ട് ബോർഡ് വായിച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യവും കിട്ടത്തില്ല എന്താ കാര്യം അതിങ്ങനെ ഡിമെൻഷ്യുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി നടത്തപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഓർമ്മ പോയവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതിന
സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമമൊക്കെ തോന്നിയാൽ അവരൊരു ബോർഡ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കണക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടാൻ സാധ്യ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് തരാം ഇത് സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല വിഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് വിഭവം മാറിപ്പോയാലും ഒരു മോശം വിഭവം ഇവിടെ നിന്ന് ആരും കൊടുക്കത്തില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് ഇങ്ങനെ സകലമാന കാൽക്കുലേഷനും തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന ഒന്നിൻ്റെ പേരാണെന്ത് ജീവിതം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു തിരുവചനം തപ്പിയെടുക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും തപ്പിയെടുത്ത ഒറ്റ വാക്കായിരുന്നു ലൂക്ക പത്ത് കേട്ട ഈ രാത്രിയിൽ ഒരു ടേക്ക് അവേ ആയിട്ട് നിങ്ങളത് കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നു കളഞ്ഞോളൂ ഈ ലൂക്ക പത്ത് കേട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടിരിക്കോളൂ എന്താ ലൂക്ക പത്ത് കേട്ട് വിളമ്പിയത് ഭക്ഷിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും മേശയിൽ വിളമ്പി കിട്ടുന്നൊരു പിടുത്തമില്ല എന്ത് വിളമ്പി കിട്ടിയാലും അതിനെ കുരിശു വരച്ച് ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാണോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷണം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും കാര്യമായിട്ട് പറയാത്തത് കുറച്ചെന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഞാൻ തീരെ പറയാത്തൊരു വിഷയം അത്ഭുതമാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായി ഇങ്ങനെ പട്ടമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അന്ന് തൊട്ട് എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് ഒത്തിരി സുവിശേഷ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെട്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഞാൻ തീരെ പറയാത്ത വാക്കാണ് അത്ഭുതം എനിക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതൊന്നും അല്ല ഇനിപ്പോഴും ഒരു അത്ഭുതത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോലും പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമുക്കറിയാം മാർക്കിൻ്റെ സുവിശേഷം അവസാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ട് തൻ്റെ പഠനങ്ങളെ സ്ഥിതീകരിച്ചു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് യേശുവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നതിൻ്റെ അറ്റസ്റ്റേഷനാണെന്ത് അത്ഭുതം എവിടൊക്കെ അവൻ്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ മനുഷ്യർ ഏർപ്പെടുന്നു അവിടൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ അത് ഒരു തർക്കമില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാത്തത് എൻ്റെ ആ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ടൊരു കൊച്ചച്ചനായ പ്രായം തൊട്ട് പത്ത് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സുള്ള പ്രായം തൊട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങളെ കണക്ക് ആത്മീയ പക്വതയുള്ള കേൾവിക്കാരായിരുന്നു അവരോട് അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് ജീവിതത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ധാരണ എൻ്റെ ഇളമ്പോധത്തിലുണ്ടായി ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പലതിനകത്തും ഇങ്ങനെ മാറ്റമില്ല ഈ മാറ്റമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രേരണ കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടേ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറും മാറുന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുമ്പോട്ട് പോകണോ അപ്പോൾ ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സംശയമില്ല ഒരു തർക്കമില്ല നമുക്ക് അതിനകത്ത് പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഡൗൺ സിൻഡ്രോളിൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയായിട്ട് മാറുന്ന കഥയൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല തീരെയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കണക്ക് ഒരു റിട്രീ സെൻറ്ററിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മീരാഹരി എന്ന് പറഞ്ഞ ദമ്പതികൾ വന്നു അവർ മൊത്തം ഈ ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ മീരയും ഹരിയും കൂടി മുത്തിൻ്റെ തലയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങളുടെ മുത്തിനെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ ഞങ്ങളുടെ മുത്തിനെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ നമുക്കത് ക്ലേശം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ട്രാക്കില്ല എന്നിട്ട് എന്തോ ചില കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് പ്രകാശം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ നാല് ദിവസം ഇരുന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം പ്രഭാഷണത്തിന് വന്ന വൈദികം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ കൈവശം ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ബുദ്ധിയുടെ പ്രതിസന്ധി ഉള്ളൊരു കുട്ടി ആരുടെ കയ്യിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അവരാ കുഞ്ഞിനെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നറിയാൻ അവിടെ താഴോട്ട് നോക്കി ഒരു മീരയും ഹരിയും കണ്ടു അവർക്ക് കൊടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ മീരയുടെ കണ്ണിങ്ങനെ കവിഞ്ഞൊഴുകിയാണ് ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് മീരയും പറഞ്ഞു പ്രൈസ്ഥലോൺ സന്ധ്യയിൽ ഹരിയോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ മീര പറഞ്ഞു ഹരിയേട്ട നമ്മുടെ ഈ വാവയെ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവരാ കുഞ്ഞിനെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചേനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയേനെ എന്നേക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ പൊന്നുപോലും നോക്കാമെന്ന് അവിടത്തേക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് തന്നെ തന്
യു ആർ എ സ്പെഷ്യൽ പേരൻറ്റ് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന വാക്കാണെന്ത് അത്ഭുതം ഭൂതമില്ലാത്തത് ഞാൻ അധികം കേട്ടിട്ടില്ല അഭൂതമാണ് അത്ഭുതം നമ്മളധികം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന വിളിക്കുന്ന വാക്കാണെന്ത് അത്ഭുതം അതൊരു അത്ഭുതമാണ് ഇപ്പം കുറേ കൂടി ഈ അനുഭവങ്ങളെ കുലീനമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂലെന്ന അന്വേഷണമാണെന്ത് രണ്ടാമത്തത് കുരിശുവരച്ച് ഇതിനെ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാ അടുത്ത ആഴ്ച പെസഹയാണ് പെസഹായിലുള്ളൊരു കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് വായിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പെസഹായിൽ ഇങ്ങനെ നാല് ചെറിയ പാനപാത്രത്തിനകത്ത് വീഞ്ഞ് വിളമ്പി ആസ്വദിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പാനപാത്രം എടുത്ത് വാഴ്ത്തിയതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ഈ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ദക്ഷതയുടെ പാനപാത്രം എടുത്തോളൂ നാലാമത്തെ ഒരു പാനപാത്രമുണ്ട് ആ നാലാമത്തെ പാനപാത്രം യേശു വാഴ്ത്തിയില്ല എന്താ കാര്യം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ആത്മബലിയുടെ ഒരു ഇളക്കമുണ്ട് തിരിയിളക്കമുണ്ട് ആർത്ഥം വരുന്ന ഒരു പാനപാത്രമാണ് സെൽഫ് സാക്രിഫൈസ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് അനുഷ്ഠാനോ യേശുവിനോ ഒരു പതിനെട്ട് മണിക്കൂറിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കണക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് യേശു അത് തൊട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഈ കൃതജ്ഞതയുടെ പാനപാത്രം വാഴ്ത്തി അവരെവിടേക്ക് പോയി തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് തോട്ടത്തിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച എന്താണ് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എടുത്ത് മാറ്റണം ഏത് പാനപാത്രമാണ് ഫോർത്ത് കപ്പ് നാലാമത്തെ കോപ്പ പാപം ഒഴികെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ നമുക്ക് സമനായിരുന്നു ഇതാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് പാപം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ നമുക്ക് സമനായിരുന്നു നമ്മുടെ തന്നെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ നൂറ്റമ്പത് പേരുടെ മേശയിലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എവിടെങ്കിലും വെച്ചൊരു നാലാമത്തെ കപ്പുണ്ടാവും അതിങ്ങനെ ഒരു മെലങ്കോളിക് വിചാരമായിട്ട് എടുക്കണ്ട അത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയൊരു സംഭവം അത് നിങ്ങൾ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന കപ്പോ എങ്ങനെയാ സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ശമയൻ മേരോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു വാള കടന്നു പോകും കയ്യിലിരിക്കുന്നത് യേശുമായതുകൊണ്ടും വഹിക്കുന്നത് മേരിയായതുകൊണ്ടും അല്ല മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എന്ത് കടന്നു പോകും വാൾ കടന്നു പോകും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എവിടെങ്കിലും വെച്ചൊരു ക്ലേശത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നരജീവത്തിൻ്റെ നികുതി കൊടുക്കുക എവിടെങ്കിലും ഇപ്പം ഈ നാലാമത്തെ കോപ്പ എടുത്ത് കളയാനാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് രക്തം വിയർത്ത അതിനർത്ഥം ഇൻഡൻസ് പ്രയർ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തം ഗിനിയുന്ന വിധത്തിൽ തീവ്രമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ആ പാനപാത്രം എന്തു ചെയ്യില്ല എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടില്ല അപ്പം അതാണ് ലെസൺ ചില പാനപാത്രങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ തർക്കിക്കാൻ നമ്മളാരാ ഇനി എപ്പോഴത് കുടിച്ചത് പിറ്റേന്ന് അതായത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കുടിക്കാതെ പോയ പാനപാത്രം കുടിക്കണത് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ വാക്കുകളൊന്നെന്താണ് എല്ലാം പൂർത്തിയായി എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇന്നലെ പൂർത്തിയാക്കാതെ പോയ പെസഹാവിരുന്ന് പൂർത്തിയായെന്നുള്ളത് ഈ പാക്കേജിനകത്ത് ഇത് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാലാമത്തെ കോപ്പ കഴിക്കാനുള്ളൊരു കുടിക്കാനുള്ള ഊർജം ഈ അമ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ചിലപ്പോൾ കൂടെ പാർക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകളായിരിക്കാം മനുഷ്യർ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള കയ്പ്പുള്ള ഓർമ്മകളാവാം ട്രൊമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ബാല്യമാവാം അല്ലേ ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത ബാല്യം എന്നൊക്കെ പറയണത് നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കപ്പം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഞങ്ങൾ പലർക്കും അത്ര ഭംഗിയുള്ള ബാല്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല വിശേഷിച്ച് തൊട്ടൊമ്പത് തലമുറയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഭംഗിയുള്ളൊരു ബാല്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല ഞാൻ കാറ്റഗോറിക്കലായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് ഫീസ് മുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സമാധാനിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വി ആർ നോട്ട് കെയേഡ് ഒരറ്റൻഷൻ കിട്ടാതെ വളരെ ചെറുപ്പമുള്ള ഒരു പുരുഷൻ്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ജനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവരുടെ തർക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ ബാല്യമൊക്കെ കടന്നു പോയത് അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഫോർത്ത് കപ്പിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമില്ല എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ അന്വേഷണം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നല്ലത് എന്താണ് ഈ ഫോർത്ത് കപ്പ്
ലേശു പറയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഈ സുവിശേഷത്തിനെ നമ്മളതിനെ വെറുതെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അതിലൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കുറേ മേഖലയ്ക്കകത്ത് ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കുക മൂന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുമോ നദി ഇങ്ങനെ ശുദ്ധിയിലാവുകുന്നത് നമുക്കൊരു പുണ്യവാനുണ്ട് ചാവറക്കുരിയാക്കോ സേലിയാസ് അച്ഛൻ മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തെ കിട്ടിയ പ്രസാദപരം ഞാൻ ഒരിക്കലും കളഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടത് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടം വന്നു ആവശ്യത്തിലേറെ അലഞ്ഞ ആവശ്യത്തിലേറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട എന്തിന് വ്യവഹാരങ്ങളിൽ പോലും പെട്ടുപോയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ചാവറപ്പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ പറയുന്ന വാക്കാണെന്ത് ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടിയ പ്രസാദവരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഐ ഗോ ബാക്ക് ആസ് ഇന്നസെൻറ്റ് ആസ് എ ബാപ്റ്റൈസ്ഡ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ശുദ്ധിക്കുള്ള നേരമായെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ലേ ജീവിതത്രയും കലങ്ങം വിട്ടുകൊടുക്കണോ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇമോഷണൽ ഹൈജീനാണ് വൈകാരിക ശുദ്ധി ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി ഇമോഷണൽ ഹൈജീൻ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറെ കൂടി ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവത്തിൻ്റെ ആനന്ദം മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നില്ല വീണ്ടും പിറക്കുക വീണ്ടും പിറക്കുക എന്ന അർത്ഥം എന്താണ് ഗോ ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ ഇന്നസെൻസ് നമ്മൾ നിക്കദേമൂസിനെ കണക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ നിഷ്കളങ്കത സാധ്യമാവുന്നത് അല്ല ചോദിക്കുന്നില്ലേ അല്ല ഈ പ്രായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക യേശു ചിരിക്കുകയാണ് യേശു പറഞ്ഞു നീ ഗുരു അല്ലേ എന്നിട്ട് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംശയിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മുതിർന്ന മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നിഷ്കളങ്കത ജീവിക്കാനാണ് എന്നിട്ടോ നമുക്കത് സാധ്യമാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോഴും ധൈര്യമില്ല നീ അത് ഗുരു അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നതാണ് ഈ നിഷ്കളങ്കതയുടെ ആനന്ദമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ ആനന്ദം കിട്ടുന്നൊരു സംഭവം വേറെയില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞെന്നാൽ പിന്നെ ഒന്നിനും നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകാനും പറ്റത്തില്ല പരിസരം നിഷ്കളങ്കമാവുക ജീവിതം നിഷ്കളങ്കമാവുക ഈ കുറേ കാലം മുമ്പ് ഈ പോർച്ചുഗലിലെ രാജാവ് ലിസ്ബൻ്റെ രാജാവിന് ഒരു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തോന്നൽ തോന്നി അന്ന് അവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കാലമാണ് അപ്പം നിലമ്പൂർ വനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആനക്കുട്ടിയെ പിടിച്ചു അപ്പോൾ അതറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ആനക്കുട്ടിയെ നമുക്ക് പോപ്പിന് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ ആനക്കുട്ടിയുമായിട്ട് കപ്പൽ പോവുക അപ്പോൾ കപ്പലിനകത്ത് അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആൺകുട്ടികളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാവികർ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ വുമൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് അവരെ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പം അത്തരം ഒരു കാര്യത്തിന് സാക്ഷിയാൻ വേണ്ടി വന്ന ഈ ആനയുടെ പാപ്പാൻ തൻ്റെ ആനത്തോട്ടി കൊണ്ട് ഒരു നാവികൻ്റെ കഴുത്തെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല അപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് അവരുടെ ട്രിബ്യൂണൽ കൂടി അവർ പറഞ്ഞു നീ വെറുതെ ഒരു പണിക്കാരനാണ് നീ എന്തിനാണ് ഇതിനകത്ത് നിയമങ്ങളുടെ മീതയും ഇതിനകത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ മീതയും മേക്കിട്ട് കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആനപ്പാപ്പം പറയുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധനായൊരു മനുഷ്യനു വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന വിശുദ്ധനായൊരു ആന ഈ കപ്പലിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കപ്പലും എന്തായിരിക്കണം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം എന്തിന് ഈ പരിസരം കൂടി ശുദ്ധമാവണ്ടേ അല്ലേ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിശുദ്ധിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്ന പരിസരം നമ്മൾ നമ്മുടെ തർക്കങ്ങളും വിഷമങ്ങളും മത്സരങ്ങളും കയ്പും ചിലപ്പോൾ കമന്തറ്റിയ മമതകളും കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മലിനമാക്കുന്നത് അത്ര നല്ലൊരു കാര്യമാണോ ഈ പരിസരം കൂടി ഇങ്ങനെ ശുദ്ധമാവണ്ടേ അപ്പം മൂന്നതാണ് ഈ നിഷ്കളങ്കതയുടെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് നിഷ്കളങ്കതയുടെ ആനന്ദം നാല് വിലിബിച്ചിൽ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം കിട്ടുമോ ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ നമുക്കതിനുള്ള അർഹതയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കതിനകത്ത് ഒരു മെരിറ്റും തോന്നിയിട്ടല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു സമാ എന്തൊരു എന്തൊരു അറ്റസ്റ്റേഷനാണ്
വേദപുസ്തത്തിൽ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നില്ല അവൾ തിടുക്കത്തിൽ ഓടിപ്പോയെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ കൊന്തയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണത് തൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരെ എലിസബത്തിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി പക്ഷെ ശരിക്കും ശുശ്രൂഷ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുമോ കാരണം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡാണ് ടെക്സ്റ്റ് എന്താണത് നിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരെ എലിസബത്തിന് ഇപ്പോഴാ എത്ര മാസമാണ് ആറാം മാസമാണ് എത്ര മാസം കൂടെ ഇരുന്നു മൂന്ന് മാസം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി പിറക്കുന്നതിനൊക്കെ ആ മുമ്പേ നമ്മുടെ മാതാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്കൂട്ട് ചെയ്തു ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട സമയത്തില്ല ഒമ്പാം മാസം കൊണ്ട് പ്രത്യേക കാര്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ പിന്നെ എന്തിനായിരിക്കണം മേരി ഇങ്ങനെ എലിസബത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി പോകുന്നത് മേരിക്കൊരു കഥ പറയാനുണ്ട് എന്താണത് ലോകത്ത് ഒരാളും വിശ്വസിക്കാത്തൊരു കഥ എന്താണ് ആ കഥ കന്യകയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തളർപ്പുണ്ടായി ഈ കഥ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുക ഏതെങ്കിലും അടുപ്പിൽ ഈ കഥ വേകുമോ ഉവ എലിസബത്തിൻ്റെ അടുപ്പിൽ വേകും എന്താ കാര്യം ഇതേ കഥയിലൂടെ തന്നെയാണ് ആ സ്ത്രീയും കടന്നു പോകുന്നത് രണ്ട് പോളാർ എക്സ്ട്രീംസാണ് ഇത് കന്യകയെങ്കിൽ അത് വൃത്തിയാണ് രണ്ടു പേർക്കും തളർപ്പ് പാടില്ല അപ്പോൾ തൻ്റെ കഥ പിടുത്തം കിട്ടുമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളെ തേടി ഈ പെൺകുട്ടി ഓടിപ്പോവുകയാണ് അവിടെ ആവട്ടെ ആ വയോധിക എല്ലാം നല്ല ലൂക്ക ചിത്രകാരനാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ചിത്രം വരക്കുന്നൊക്കെ ആൾ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടവുകൾ ചവിട്ടി താഴേക്ക് ഓടി വന്നു ഈ ചെറിയ മകളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊച്ചെ എന്നെ തപ്പി വരാൻ മാത്രം വലിപ്പം എനിക്കുണ്ടോ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു വിചാരിച്ച ഇടങ്ങളിൽ ഇൻഗുസേറ്റീവ് ആവുന്ന കരുതിയ ഇടങ്ങളിൽ അഭിനന്ദിക്കുക അപ്പം അകത്ത് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പതുക്കെ നൃത്തം തുടങ്ങി അങ്ങനെയല്ലേ വേദസ്വം പറയുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ അലച്ചിലുകളും അത്തരം മനുഷ്യരെ തേടിയാണ് ആരാണ് നമ്മുടെ കഥകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഹു വിൽ ലിസൺ ടു അവർ സ്റ്റോറീസ് പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കത് കഥയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ കഥകളെക്കാൾ സ്ട്രെയിഞ്ചാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർ കഥകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അത്തരം ഒരു അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൈപ്പിഴ പറ്റുന്ന നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാത്രി വണ്ടിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ബുക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഇടയിലുള്ള ആ സ്പേസിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ പേരുടെ കൂടെ കുനി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കൂടെ ഒറ്റക്കാലിലൊക്കെ നിന്ന് ചീതക്കാറ്റേറ്റ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാത്രി വണ്ടിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് കാൽച്ചോട്ടിൽ നിന്ന് പതുക്കെ വിളിക്കും അപ്പ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്തോ ഒരു കാര്യം കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു വിവേകം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നിട്ടും നിങ്ങളത് ചോദിക്കുന്നില്ല പകരം ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണത് അത് നീ കഴിക്കാതെ അല്ലേ വന്നത് ചോറ് വെള്ളത്തിലിട്ട് പോയി നമുക്കടുത്ത് ഒന്ന് വാർത്തി ഒരു മുട്ട പൊരിച്ചു തരാം ഈ നിങ്ങളെ തേടി വേണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ രാത്രി വണ്ടിയിൽ ശീതക്കാറ്റേറ്റ് കുഞ്ഞു പിടിച്ച് വരാനായിട്ട് അല്ലാതെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തർക്കിക്കുന്ന ഇനി മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശിക്കുന്ന നിങ്ങളെ തേടി എന്തിനാ വരുന്നു പണ്ടിങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു അനുജൻ ഇങ്ങനെ മാവേ വലിഞ്ഞു കയറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയപ്പോഴും താഴത്ത് നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കയറരുത് കയറരുത് ഈ കയറരുത് കയറരുത് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് അവനിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായി ഉന്മേഷം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഊർജം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡീ കമ്പേ ചവിട്ടരുത് പറഞ്ഞു ആക്കം പോലെ തന്നെ നോക്കി ചവിട്ടി കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കമ്പടിഞ്ഞ് വീഴുകയും താഴെ ഒരു മൺകൂനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ സങ്കടം സഹിക്കുക വയ്യ കൈ കിട്ടി വടിയെടുത്ത് അവൻ്റെ പുറകെ ഓടുമ്പോൾ ഓടുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇയാൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നു കാരണം ഒന്നും പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നൂറ്റിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യർ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർ നമ്മൾ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുക അന്നത്തെ കാര്യം ഓർമ്മയില്ലേ അതേ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ അൺകണ്ടീഷണലായിട്ട് മനുഷ്യനെ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ഥലം വേണ്ടേ എന്താണ് ഓരോ കാലത്തും എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ വാല്യൂസ് പലതായിരുന്നു കേട്ടോ അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ മനസ്സ് വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ വാല്യൂവായിട്ട് എനിക്ക് തോ
കുട്ടികളുടെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒത്തുചേരലാണ് അങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പഴയ കുട്ടികളെല്ലാം കൂടി അധ്യാപകർക്ക് ഒത്തുകൂടിയാണ് എല്ലാവരും മുതിർന്നു എവിടെയൊക്കെ എത്തി അപ്പം അതിലൊരുത്തം എണ്ണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സാറിനോട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താണത് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ പേനയോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി ഒരു പാർക്കർ പേന ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് പോക്കറ്റിലെടുത്ത് വെച്ചു അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേന പോയെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി അവൻ കിടന്ന് വലിയ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ സാറ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആരും ക്ലാസ് വിട്ട് പോകരുത് ഞാൻ പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും എണ്ണിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കണ്ണുമൂട്ടി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കണ്ണടപ്പിച്ചിട്ട് സാറ് തപ്പി സ്വാഭാവികമായിട്ട് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ ഇതുവരെ എൻ്റെ സഹപാഠികൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാനാണെന്നുള്ളത് അന്ന് സാറ് കാണിച്ച ആ ഒരു വലിയ കരുണയെ ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കടപ്പാടുണ്ട് അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു നീ ആയിരുന്നു അത് ഓ എനിക്കത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ തപ്പുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനും കണ്ണടച്ചു കണ്ണടച്ചുകൊണ്ടാണ് തപ്പുന്നത് ഇതാണ് ഹോംവർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസമൊന്നും ആരും ഇങ്ങനെ അൺജഡ്മെൻ്റിൽ ആകാനൊന്നും പോകുന്നില്ല നല്ലതുപോലെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം എന്തൊരു പീസ്ഫുള്ള അത്തരം മനുഷ്യരാണ് നമുക്ക് തണുപ്പ് വരുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ കഥ നമ്മളെ വിധിക്കാത്ത നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാത്ത വെറുതെ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ടിരിക്കുന്ന കണക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ മനുഷ്യരാണെന്ത് ചിൽ പേഴ്സൺസ് യേശു ചെയ്ത അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരാളോട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും യേശു ഉപദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോണ്ടോ എവിടെങ്കിലും പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ താമത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കലാപരിപാടി എന്താണ് ഉപദേശമല്ലേ എവിടെങ്കിലും യേശു ഉപദേശിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ മനുഷ്യർക്ക് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അത് ഈ മനുഷ്യനുമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നും ദൈവം എന്ത് രസമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നാലതാണ് ബി എ ചിൽ പേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വിഷമം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വിളിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നണം ചേട്ടാ എവിടെയാണ് നിൽക്കണത് ഞാൻ ഒത്തിരി പണിയിലാണ്ട ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീ ആകുമോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇതീ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവമാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ നമ്മളെ കേൾക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നാലതാണ് അഞ്ച് എങ്ങോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് വേറെ അറിവി ഹെഡിൻ്റെ വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പരന്നൊഴുകിയാൽ മതിയോ പക്ഷെ നേരം വളരെ കുറവാണ് ഈ വേദവസ്തൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇതാണ് സമയം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നേരം ഇല്ലെന്നർത്ഥം ഇതാണ് സമയത്തിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഇനി വേറെ നേരം ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ തന്നെ പരന്നങ്ങ് ഒഴുകിയാൽ മതിയോ വേറെ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ അവാർഡ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് ഓരോരുത്തർ ഒഴുകുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് കുറഞ്ഞ വർഷം അത്രയെങ്കിലും ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സംഘം കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് പേരുണ്ടാകും സ്കൂളിലേക്ക് എത്തും ഒരിടത്തു നിന്ന് വിളിച്ച് ഒരിടത്തു നിന്ന് വിളിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കിത്തിരി നേരത്തെ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് പോകണം ചിലപ്പോൾ ഒരുപോലെ ചെമ് ഒരുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെത്തി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓലക്കീറായിരിക്കാം ഒരു വെള്ളക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു വട്ടമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഒരു വെള്ളക്കെ വെക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇനി നിൽക്കണ്ട അയാൾ നേരത്തെ പോയി ഈ കളിയുടെ പേരാ ജീവിതം എല്ലാവരും ഒക്കെ ഇത്തിരി നേരത്തെ പോകും ഈ നേരത്തെ പോകുന്നവർ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഓർമ്മകൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് അത്ര ഓർത്താൽ മതി ഓർമ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മെഡിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് എന്ത് മെമ്മറി ഈ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് സ്നേഹം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് എന്ത് മെമ്മറി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാന്നറിയത്തില്ല ഒരു പക്ഷെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ആശ്രമത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വല്യച്ഛൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇങ്ങനെ ചുവട് കപ്പ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വണ്ടിയുടെ ഡിക്കിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക ഈ കപ്പയ്ക്ക് നമ്മൾ പോയ ഇടത്തല്ല നമ്മുടെ ജംഗ്ഷനിൽ പോലും ഒരു അറുപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ
അയാൾ മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ രാവിലെ ഒരു അപ്പം എടുത്തു വെച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക ഭീകര ബുദ്ധിയാ ഭീകര ബുദ്ധിയാ കാരണം നിങ്ങൾ എത്ര സാത്വികമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങളൊരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ഓർക്കണം അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം നമ്മുടെ നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്പ് കഞ്ഞിയെടുത്തിട്ട് പറയും ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ഓർക്കണം എന്ന് വെച്ചെന്നാൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആറ് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ അയാളെ ഓർക്കും ഭീകരമായ സ്പിരിച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ആ ഓർമ്മ എന്നൊക്കെ അകന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഭംഗിയൊക്കെ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മുടെ കുലീനതയ്ക്കൊക്കെ പരിക്ക് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് അപ്പം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയതാണല്ലേ വ്യാഴാഴ്ച വെച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച അവിടെ ഇരുന്നു ശനിയാഴ്ച അവിടെ ഇരുന്നു ഞായറാഴ്ച തൊട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് 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 ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഇവിടെയോ അല്ലിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടങ്ങളിലോ ആ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് ഇരുപതാം തീയതി വരെ ഈ അപ്പം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുർബാന എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇഴമുറിയാത്ത പൗരാണത പൗരാണിത കൊണ്ടാണ് പുരാനത പുരാതനത്വം കൊണ്ടാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഇഴമുറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പം വീട്ടിലൊരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു റേഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പഴയ കാലത്തൊരു വാൽ റേഡിയോ അതിന് പത്ത് എഴുപത് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ എഴുപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള റേഡിയോയ്ക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ മനുഷ്യർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കാര്യം ഇതാണ് അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പത്തിരണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്നൊരപ്പം ഈ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ മേശയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അത്രയും ഴമുറിയാത്ത ഓർമ്മകളുടെ സംസ്കാരത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് എന്തോർമ്മയെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് എന്തോർമ്മയെ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരന്നൊഴുകാനുള്ള നേരമൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ഉള്ള കാ ഉള്ള കാലം മനുഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ പീപ്പിൾ മനുഷ്യൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഓർമ്മകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരാളുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലക്ഷ്യം അയാൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാവണമല്ലോ നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പാർത്തടങ്ങളും നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച മനുഷ്യരും നമുക്ക് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ ഭംഗിയുള്ള ഇടങ്ങളും മനുഷ്യരുമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഓർത്തോളണം യുവർ ലൈഫ് ആഡ് പർപ്പസ് ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പാർത്തടങ്ങളും ചേർത്ത് പിടിച്ച മനുഷ്യരും നമുക്ക് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ ഭംഗിയുള്ള ഇടങ്ങളും മനുഷ്യരായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ നിർഭാഗ്യവശാല അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ പരിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മൾ ചിലർ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മെഡിസിൻ്റെ ഒക്കെ ആദ്യത്തെ നിയമം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഡു നോ ഹാം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതാ എന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കരുത് എത്ര പേരുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയത് എത്ര പേരുടെ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കളഞ്ഞത് പഞ്ചതാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് ഞാൻ ഈ ഗംഗയുടെ ഉറവിടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗംഗോത്രി എന്നൊക്കെയാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പോയ സമയത്തെങ്കിലും അതിനിങ്ങനെ അരയോളം ആഴമേ ഉള്ളൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഇങ്ങനെ വെള്ളാരങ്കിൽ കിടക്കുന്നത് കാണാം അത്രയും ഷാലോ വാട്ടറാണ് പക്ഷെ ഇതേ ഗംഗ ഒഴുകി 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 ഓരോ ദേശങ്ങളിലൂടെ പോയിട്ട് ബംഗാളിലേക്കൊക്കെ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് കുത്തി ഒഴുകി അവിടെ അതിന് പേര് മാറുന്നുണ്ട് നമ്മളതിനെ ഹുഗ്ലി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹുഗ്ലി കുത്തി ഒഴുകുന്നത് എന്താ കാര്യം പതിക്കാൻ പോകുന്ന ആ കടലായി ഇത് കണക്ക് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ജീവിതം കുറേ കൂടി ഏകാഗ്രമാവണ്ടേ ക
വേദപുസ്തകത്തിൽ ദാഹത്തിന് ഒറ്റർത്ഥമേ ഉള്ളൂ പാഷനേറ്റ് ഡിസ് ഇയർ ഫോർ ദ ലോഡ് ആ പ്രഭുവിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രേമം നിങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രഭുവിനോട് പ്രേമം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ പിന്നെ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും യേശു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്നേഹം ഉണ്ടായി സമരയിലെ കണക്റ്റിമാക്കൽ യേശു അത് പറയുന്നില്ല സ്ത്രീയെ നീ കുടിക്കുന്ന കണ്ണിരുന്ന് കുടിച്ചാൽ ദാഹം ശമിക്കില്ല പക്ഷെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കിണറുകളും എൻ്റെ ദാഹത്തെ ശമിപ്പിക്കില്ലെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കിണറുകളും എൻ്റെ ജീവനെ ദാഹത്തെ സമീപിക്കുന്നില്ല അത് പിടുത്തം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ആ കഥ എങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നത് വെള്ളം കോരാൻ വന്ന സ്ത്രീ കോരി വെച്ച കുടം അവിടെ വെച്ചിട്ട് നടന്നുപോയി പതുക്കെ പതുക്കെ കിണറുകളെ വിട്ടിട്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഉറവുകളെ കണ്ടെത്തണം പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോരുത്തരും ഈ കിണറുകളെ വിട്ടിട്ട് ഉറവുകളെ കണ്ടെത്തണം കാരണം അയാളുടെ കൈവശം തൊട്ടിയില്ല ചരടുമില്ല തൊട്ടിയും ചരടും ഇല്ലാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ ഈ കുടവോ തൊട്ടിയും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും എവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപൂട്ടിയിരുന്നാലും ആ ദാഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ ഒന്നെന്താണ് ഐ തേസ്റ്റ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ആരോ വിചാരിച്ചു അതവൻ്റെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഉടലിൻ്റെ ദാഹമാണെന്ന് ഒറ്റമുറിവായി മാറിയ അവൻ്റെ ഉടലിൻ്റെ ദാഹമാണെന്ന് അല്ല ഐ തേസ്റ്റ് ആമീൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നവർക്ക് ആ അപാരതയോടുള്ളൊരു സ്നേഹം ഉണരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള അപാരതയുള്ള പ്രേമം പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സന്യാസി ഉണ്ടായിരുന്നു പത്തൊമ്പത് വയസ്സായിട്ടും ഇയാൾക്ക് കാര്യമായ പ്രകാശമൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഒരു ദിവസം അയാളിങ്ങനെ തപസ്സിലായിരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മുമ്പിലൊരു ദേവദാസി കടന്നുപോയി അയാൾക്ക് അവളോടൊരു പ്രേമം തോന്നി ആ രാത്രിയിൽ അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു കുത്തിപ്പെയ്യുന്ന മഴയാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് വലിയൊരു ആറുണ്ട് എങ്ങനെ കുറുകെ കിടക്കണമെന്നൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ടു ഒരു കൊച്ചുവഞ്ചി ഉലയുന്നു വലിച്ചടിപ്പിച്ചു തുഴഞ്ഞ മറുകരെ എത്തി എന്നിട്ട് വഞ്ചി അതിൻ്റെ പാട്ടിന് തള്ളിവിട്ട പയാൽ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ വഞ്ചിക്കാത്തോട്ട് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോയി പേടിച്ച് കൈവലിച്ചു അപ്പോഴാ പിടുത്തം കിട്ടിയത് അത് വഞ്ചിയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് മരിച്ചൊരാളുടെ ശരീരമായിരുന്നു എന്നിട്ട് യാത്ര മുടങ്ങുന്നില്ല അവളുടെ കുടിൽ കണ്ടെത്തുന്നു ഒരു വള്ളിക്കുടിലാണ് എന്തോ ഇങ്ങനെ ഞാന് കിടപ്പുണ്ട് പിടിച്ചു കയറി ഒരു വിളക്കിന് മുമ്പിൽ അവളിങ്ങനെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അവളുടെ ചിരിയിൽ പരിഹാസമുള്ളതായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നി അയാൾ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ചിരി പരിഹാസമുണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ആചാര്യ എനിക്കെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുത്തിയൊഴുകുന്ന ഈ പുഴ മുറിച്ചു കിടക്കാനായിട്ട് നീ കണ്ടെത്തിയ തോണി മരിച്ചവൻ്റെ ശരീരം അതെ ഇനി പുറത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു മിന്നലുണ്ടായി ആ മിന്നലിൻ്റെ വെട്ടത്തിൽ അയാൾ കണ്ടു വള്ളിയെന്ന് പിടിച്ചു കയറിപ്പോയത് വള്ളിയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് കൊടി വിഷമുള്ളൊരു സർപ്പമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പരിഹാസമില്ലാതെ പറഞ്ഞു ആചാര്യ എന്നോടുള്ള പ്രേമം കൊണ്ട് ഇതൊന്നും അങ്ങേ ദംശിച്ചില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ അങ്ങേക്ക് എന്നോട് തോന്നിയ പ്രേമത്തിൻ്റെ പതിനായിരത്തിലൊന്ന് ഞാരെയാണോ നമസ്കരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആ ചൈതന്യത്തോട് അങ്ങേക്ക് എന്നെങ്കിലും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങന്നെ സ്വയം പ്രകാശത്തിനായനെ അപ്പം മിന്നലുണ്ടായതകത്ത് വായനയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പതറിപ്പോയൊരു നിമിഷം വേറെ ഇല്ല പതിനായിരത്തിലൊന്ന് ചെറുപ്പത്തിലൊരു കൂട്ടിന് അപൂർവം ചിലർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രണയം പിന്നെയും മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേർക്കും കല്യാണം അതിൽ തന്നെ കൂടുതൽ പേർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാരൻറ്റിങ് ഇവയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഊർജത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയുടെ ഏകാഗ്രതയുടെ പതിനായിരത്തിലൊന്ന് ഇയാൾ അർഹിക്കുന്നില്ലേ പതിനായിരത്തിലൊന്ന് ടേക്കും സീരിയസ്ലി ടേക്കും സീരിയസ്ലി ഏത് നിമിഷം തൊട്ടാണോ നിങ്ങൾ അവനെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ നിമിഷം തൊട്ട് അയാൾ നിങ്ങളെയും ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ബന്ധവും അങ്ങനെയാണല്ലേ ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെ ദൃഢമാകുന്നത് ഒരാൾ നമ്മളെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്ന നിമിഷം തൊട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാളെയും ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കും ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ കഥ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഒരു
യേശുവിൻ്റെ വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പുള്ള മനുഷ്യരാണ് നല്ല വിശ്വാസം സെക്കൻഡ് പോർഷൻ പക്ഷേ ചലഞ്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ വിശ്വാസം ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായി ചോദിക്കേണ്ട അല്ലേ യേശു എന്തായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കപ്പലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ കണക്കാണ് കപ്പലിൽ അയാൾ സർവീസിൽ കയറിയത് കണക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അയാൾ മെസ്സി സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാർട്ടൻഡറാണ് എന്നുവെച്ചെന്നാൽ ഈ ഇതൊക്കെ കോക്ടെയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൃത്യത അറിയത്തില്ല ഏതിഷ്ടം ഇതെല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് എന്താ ബാർട്ടൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവൻ വിചാരിക്കുന്ന ഇത്രയുള്ളൂ ഇവൻ മദ്യപിക്കത്തില്ല മദ്യപിക്കാത്ത ഞാനിത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കലക്കി കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും ഞാനെന്ത് പറയുന്നറിയാവോ തൻ്റെ തൊഴിലല്ലോടോ പക്ഷെ എന്നെ കണക്ക് അത്രയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ലിബലാകാൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചില്ല അയാൾ വിചാരിച്ചു ഞാൻ കുടിക്കാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതിനകത്തും പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നിട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ബാർട്ടൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെൻഡിങ്ങിലാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചെന്നാൽ പത്തിരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന പണി തന്നെയാണ് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വയസ്സും ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടേബിളൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് ഒരു വിലയും വേണ്ട ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് നിരന്തരം വില കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും നിരന്തരം ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു നോമ്പ് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് അവിടെ അവിടുത്തെ വിശ്വാസമല്ല അവിടുത്തെ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു അല്ല എന്തിനാണിങ്ങനെ ഒറ്റമുറിവൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ച് കടന്നു പോയത് അതെല്ലാം ഈ കുരിശെന്ന് പറയണം അതെന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അയാൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിച്ചത് അയാൾ ആരോടൊപ്പം ആയിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിഗണനകൾ എന്തായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിഗണന എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ക്യൂബ് ആണ് ലീസ്റ്റ് ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റ് ഇതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പരിഗണനകൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തവനും ഏറ്റവും വൈകി വന്നവനും നഷ്ടമായവരും മാത്രമേ അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ പരിഗണനകളാണോ നമ്മുടേത് ആണോ അല്ല ചെറിയ അളവിലെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ആ പരിഗണനകളാണ് കുറച്ച് പേരെ അവരുടെ സമയമൊക്കെ കൊടുത്തതും ഇങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ലോസ് ലീസ്റ്റ് ലൈഫ് അതിൻ്റെയൊക്കെ മുറ്റത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വില കൊടുക്കാത്തൊരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെ ഓർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ വിഷമൊക്കെ ഉണ്ടായെന്നല്ല എന്താ നമ്മുടെ പരിഗണനകൾ നമ്മൾ ആരെയാണ് അല്ലേ ഒരാളെയും വിധിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഓരോ സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ വിധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എളുപ്പമല്ല ഈ ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിലേക്കാണ് ക്ഷണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റാണ് ഞാൻ ഏഴ് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് ദാഹിക്കുന്നവർ കുടിക്കുക കുടിച്ചവരുടെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവുകൾ ഒഴുകുന്നു എന്നു വെച്ചാൽ പത്ത് നൂറ്റമ്പത് നദികളാണ് ഞാൻ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളാണോ പെണ്ണോ എന്ന ജൻഡറായ കാര്യങ്ങൾ പോലും തലയിലോട്ട് വരുന്നില്ല അത്തരം പരിഗണനകളൊന്നും ഇപ്പോൾ തലയിലില്ല അറിയൂ റിവർ അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നദിയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പവനവൻ നദിയാണോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ളൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒന്ന് ഇപ്പോഴും ഒഴുകുന്നുണ്ടോ അതെങ്കിൽ സ്റ്റക്കായി പോയോ നവീകരിക്കപ്പെടേണ്ട സ്നേഹമേഖലകൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു കാര്യം ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ എടുക്കുന്നത് എന്താണത് ആക്സെപ്റ്റ് ലൈഫ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ താഴെയാണ് വരുന്നത് വെള്ളം പെയ്ത് ഭക്ഷിക്കുക ഇപ്പോൾ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ സ്വഭാവ വൃത്തികളൊക്കെ ഇനി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകണ്ടത് അത് അവരൊക്കെ തിരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ലെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്
ആ പ്രായം എത്തുമ്പോൾ പത്തറുപത് വയസ്സെത്തുമ്പോൾ അതേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ കൊടുത്ത അപ്പോഴും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ ആ പ്രായത്തിലെത്തുമ്പോൾ അതേ വാശി തന്നെയാണ് പുലർത്തുന്നത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഫിനിഷ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ ഫിനിഷ് പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈകോർത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ഈ പുരുഷൻ സ്ത്രീ കാര്യമായ മാറ്റമുള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല അത് അതേപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് അത്ഭുതം ഇങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ലൈഫ് വിളമ്പിയത് ഭക്ഷിക്കുക റിട്ടേഴ്സൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഇത് പറയും വിളമ്പിയത് ഭക്ഷിക്കുക വിളമ്പിയത് ഭക്ഷിക്കുക അതിനെ ധ്യാനം കൂടാൻ വന്നവർക്ക് ഭ്രാന്താവും എന്നാലും ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ പിന്നെയും പറയും വിളമ്പിയത് ഭക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു പോയി ഒരു ചേച്ചി കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് പറയാൻ ഇന്ന് ഭ്രാന്തായച്ച പക്ഷെ എന്നാലും അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഗുണം ഉണ്ടായി അപ്പം എന്താ ഗുണം ഉണ്ടായത് അല്ല വിളമ്പിക്കിട്ട് വൈകാതെ വിളമ്പിക്കിട്ടൊരു വിഭവം കഴിക്കാൻ പറ്റി വെച്ചോ അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുറുമ്പ് പറയല്ലത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്തോ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിഭവം ഒരു ഫോറിൻ ഡിഷാണ് അച്ഛാ അമ്മ ഫോറിൻ ഡിഷാ ആ പഠിക്കാനായിട്ട് പുറത്തു പോയ മകൻ റഷ്യക്കാരി പെൺകുട്ടിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്പൂണും ഫോർക്കും വെച്ചൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അച്ഛാ അല്ലാണ്ട് ഫോറിനായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കണ്ടേ എന്തെങ്കിലും തമാശ ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് ഒരു തമാശയില്ല പക്ഷെ ആ തമാശയുടെ മേമ്പടി ഈ ഷേവിൻ റൈസിലെ പതപോലെ ഈ തമാശയുടെ ഒരു മേമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ വാക്കാണ് ഈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എളുപ്പമല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഏറ്റവും സമ്പൂർണമായ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് ആമേൻ ആമേൻ എവിടെ വെച്ചാണ് ഈ ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന അന്നോട്ട് സമാധാനം ഉണ്ടാവും നമ്മളെ തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിപ്രഷൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരും അങ്ങനെ പൊതുവേ കരുതുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്ത് വളർബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാൾ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഇത്ര ഇൻട്രോവെട്ടായ ഒരാളോട് നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ എന്താണ് മിണ്ടാത്ത നീ എന്തിനാണ് പിക്നിക്കിന് പോവാത്ത നീ എന്താണ് എല്ലാവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാത്തത് പക്ഷെ ഇവനെ കൊണ്ട് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്കൊക്കെ കൂടി മിണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ലേ അവനൊരു കാലത്തും പറയാത്ത വർത്താനം കൊണ്ട് അവനെ പറയിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ നല്ലത് ഈ മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തിരി മിണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ലേ ഇതിനൊക്കെ അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നേ എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്പേസ് വേണ്ടേ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുൻഗണകൾ തന്നെ മാനദണ്ഡമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അയാൾ മിണ്ടിൽ ഇപ്പം എന്താ കുഴപ്പം മിണ്ടുന്നവർ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഈ മിണ്ടുന്നവർ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ അത് ആക്സെപ്റ്റ് പീപ്പിൾ മനുഷ്യ മനുഷ്യായിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ വിളമ്പിത് ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വെറുതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ദുഃഖവും ദുരിതവും രോഗവും മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക മൂന്ന് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുമോ ഒരു പ്യുവർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈസ് പോസിബിൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ നോക്കി പരാജയപ്പെട്ടോ ഉവ്വ എന്നാൽ ഗീ വിന്നസെൻസ് എ ചാൻസ് ഈ നിഷ്കളങ്കതയ്ക്കൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കാവോ എന്തിനകത്തും ഈ നിഷ്കളങ്കതയ്ക്കൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കാവോ അതിന് വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് എന്താ വീണ്ടും പിറക്കുക റീബർത്ത് റീബർത്ത് അല്ല സെക്കൻഡ് ബർത്ത് നാല് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും തണുപ്പിക്കുമോ അൺജഡ്മെൻ്റിലായിരിക്കുമോ അഞ്ച് എങ്ങോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് ശരിക്കും എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്ന ഓരോരുത്തരും നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ ഒരു പൊതുവായിട്ട് ലക്ഷ്യം വേണ്ടേ അല്ലേ നിങ്ങളൊരു സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നു ഭ്രമയോ എന്ന് പറഞ്ഞ
ഒരു മൂന്ന് പേരകത്ത് നിൽക്കും മോനകത്ത് പുറത്ത് പോപ്കോൺ കഴിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അവന് പോപ്കോൺ വാങ്ങിട്ട് നിങ്ങളിരിക്കുമോ ഒരു സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ നാല് പേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കയറണം അത്രയൊക്കെ ഈ കൂടപ്പാർക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊരു വ്യഥ നമുക്ക് വേണ്ടേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നിത്യജീവനിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം അവരുമൊക്കെ ഉണ്ടാവണ്ടേ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രമയുഗം പോലും ഒരുമിച്ച് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് വീട് പോകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ വീടിനൊക്കെ ഒരു ഒരു കോമൺ പെർപ്പസ് ഉണ്ടാവണം പക്ഷെ കണ്ണി കണ്ണി നോക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ആ കാലം കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യർ ഒരേ ദിശയിലോട്ട് നോക്കണം ഇത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണി കണ്ണി നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോക്കുന്നതിൽ കാര്യമായ താല്പര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ഉണ്ടെന്ന് അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടം അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാവപ്പകർച്ചകളിൽ പോലും തകർന്നു പോവുക ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടം കഴിഞ്ഞെന്നാൽ എല്ലാ വീടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാനുള്ളതല്ല ഒരേ ദിശയിലേക്ക് നോക്കണം ആ ദിശയുടെ പേരാണ് അവൻ്റെ കാൽപാദം അവൻ്റെ ഗിണ്ടുകീറിയ കാൽപാദത്തിലോട്ട് നോക്കി നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരിടത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് വീട് ഒരു ദിശയിലോട്ട് നടക്കാൻ നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കണ്ടേ ക്ഷണിക്കണ്ടേ നമ്മളോട് പാർക്കുന്നവർക്ക് അതിനകത്തൊരു ധൈര്യമൊക്കെ വേണ്ടേ അയാൾക്ക് വേറൊരു ദിശയുണ്ട് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാലത്തിൻ്റെ ദാഹത്തെ ഉണർത്തുന്നുണ്ടോ വെള്ളം ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ദാഹം ഉണർത്താൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം പാർക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലെ ആ ചില അനുഭൂതികളെ നിങ്ങൾ ഉണർത്തുന്നുണ്ടോ കിണർ കൊണ്ട് ശമിപ്പിക്കാനാവാത്ത ദാഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങളവരെ കൊള്ള പ്രേരണയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ് വിചാരങ്ങളാണ് യാവരമെന്ന നദിയാണോ ഇല്ലെന്നറിയാനായിട്ടുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അളവുകളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് സന്തോഷത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനും ഒരു നദിയുടെ പേര് തന്നെ യു ആർ ഓൾസോ ദ നെയിം ഓഫ് എ റിവർ ചെറിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് തല കുടഞ്ഞ് ഷവർ താഴെയൊക്കെ നിന്ന് ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ നിന്ന് കുളിച്ച് ആരംഭിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത്രയും സിമ്പിളാണ് ഐ മീൻ നമുക്ക് കുഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാം ചായ ഉള്ളതല്ലേ നമുക്കൊരു ചായയുടെ ബ്രേക്കുണ്ട് ഇത്തിരി ഒന്ന് നേരെ ഇരുന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നേരെ ഇരിക്കാം ഒന്ന് കണ്ടുപൂട്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ പീപ്പിൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും മനുഷ്യരിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏശു മനുഷ്യരിൽ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കുറേ കൂടി പാർക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെ മനുഷ്യരിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം നിലയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കുക തൊട്ടരികിലിരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുക ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ പോയി അടുത്തിരുന്നോളൂ ആരെങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്തണ്ട ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് പേര് ചോദിക്കാവോ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേരൊക്കെ വഴിയൊക്കെ പിന്നെ ചോദിക്കാം നമുക്ക് തൽക്കാലം പേരിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ഏഹ് ഒന്ന് കണ്ണുപൂട്ടി അതിൽ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ രാത്രിയിൽ ഒരേ ദിശയിലൂടെ നടക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരൻ പെങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ആദരവോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ആദരവോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അയാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒന്ന് കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് 
കുഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന ഒരുമിച്ചുമല്ല പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുപൂട്ടി ഒരുമിച്ചേറ്റിട്ടുമെല്ലാം മറ്റൊരു നദിയുടെ നാമമായി താങ്കളും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും ഒഴുകാനും സ്വീകരിക്കാനും ശുദ്ധിയിലാവാനും തണുപ്പേകാനും ദാഹമുണർത്താനും ഒടുവിൽ ആ ദയാസിന്ധുവിൽ അലിഞ്ഞു പോകാനും അവിടുന്ന് നമ്മളെ ഇരുവരെയും സഹായിക്കട്ടെ നാം ഒരിക്കലും വിദ്വേഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ ശാന്തി ശാന്തി